శుభం బియాదు శ్రీ గురు బియో నమ జ్యోతిష్శాస్త్రంలో ఎన్నో విషయాలు మనం తెలుసుకుంటాము మనిషి యొక్క గమనాన్ని ఎలా ఉంటుంది మనిషి మీద గ్రహాలకు ప్రభావం ఏ విధంగా ఉంటుంది మనం మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు ఇప్పుడు ట్రాన్జిట్లోకి వచ్చినప్పుడు గోచారంలోకి వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే రీసెంట్గా మనం చూసుకుంటే శనికేతువులు ఇద్దరు కలిసి మార్చి ఏడో తారీఖు నుండి మనకు ధనురాశిలో ఉండడము అలాగే రాహు రవి కుజుడు వీళ్ళ ముగ్గురు కూడా ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి విధంలో ఉన్నారు ఇటువంటి ఈ కాంబినేషన్స్లో ఈ పదిహేను రోజులు ఏ విధంగా ఉంటుంది అనే విషయాన్ని మనం మాట్లాడుకుంటూ ఒక్కొక్క రాశి వారికి ఏ విధంగా ఉంటుంది అని విశేషంగా విశ్లేషంగా తెలుసుకుందాం మేషరాశి వారికి దీని ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది ఈ శనికేతులు ఎప్పుడైతే భాగ్యస్థానంలో ఉన్నట్టు కనబడుతుంది మేషరాశి వారికి భాగ్యము అంటే లక్ ఒక పాజిటివ్ ఎనర్జీ అంటారనమాట ఎనర్జీ లెవెల్స్ మనం మాట్లాడుకుంటే ఒక పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేస్తామో హార్డ్ వర్క్తో లక్ కూడా యాడ్ అయితే కానీ సక్సెస్ అనేది కనిపించదు హార్డ్ వర్క్ చేయాలి హార్డ్ వర్క్ లేని ఆఖరికి చూడండి ఈరోజు ఒక క్రికెటర్ని తీసుకోండి లేకపోతే పొలిటీషియన్స్ తీసుకోండి ఒక ఫిల్మ్ యాక్టర్స్ తీసుకోండి ఎంతో హార్డ్ వర్క్ చేస్తారు వీళ్ళు చేసి ఆ లాస్ట్ మినిట్కి వచ్చిన తర్వాత కూడా నాకు కొంత లక్ ఉంటే తల రాత్ర ఉంటే అంటే మనకు గెలుస్తారా లేకపోతే అంటారు అదేంటి యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ ది పర్సన్ కాదు ఆ లక్ అనేది ఆ నైన్త్ హౌస్ అనేది స్ట్రాంగ్ ఉంటేనే ఆ లక్ అన్నది కూడా యాడ్ అవుతుంది అనమాట హార్డ్ వర్క్ ఇమ్మడ సో నైన్త్ హౌస్లో ఎప్పుడైతే ఈ కేతు ప్లస్ శని కూర్చున్నాడో ఈ నైన్త్ హౌస్లో ఆ లక్ దగ్గర వాళ్ళు కూర్చున్నారు కాబట్టి ఆ లక్ని అన్లక్ కింద కొంతవరకు మార్చడం ప్రయత్నం చేస్తారు వాళ్ళు దే ఆర్ నాట్ పాజిటివ్ ఎనర్జీ ప్లానెట్స్ ఎవరికి మేషరాశి వారికి సో ఎప్పుడైతే అన్లక్ కింద మారుతుందో అంటే ఒక హండ్రెడ్ రూపీస్ కానీ మీరు అర్నింగ్ చేయాలని చెప్పి ఒక భావన అనుకుంటే ఆ హండ్రెడ్ రూపీస్లో కనీసం వాళ్ళు అన్లక్ చేయడానికి ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ వరకు వాడు అక్కడ ఎక్స్పెండిచర్కి చూపించేస్తారు వాడు అది దాటిన తర్వాత మన రాజ్యము తర్వాత భాగ్యము లాభము తర్వాత వ్యయము తర్వాత మనకు వచ్చేది ట్వెల్వ్ రాసిస్లో మనకు వేసుకుంటే సో అన్లక్ చేయడానికి శనికేతులు అక్కడ ఉంటారు కాబట్టి మేషరాశి వాళ్ళు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి సో ఎప్పటికప్పుడు మనం పాజిటివ్ ఎనర్జీ పెంచుకోవడానికి సక్సెస్ఫుల్ అవ్వడానికి చేసే భాగంగా మేధాదక్షిణామూర్తి మంత్ర సాధన చేసుకుంటూ వెళ్తే అంటే గురు మంత్రయాన్ని సాధన చేసుకుంటూ వెళ్తే మాత్రం డెఫినెట్గా ఒక సక్సెస్ కనబడుతుంది ఎందుకు కనబడుతుంది అంటే ఈ రాశ్యాధిపతి గురుడు అక్కడ తొమ్మిదో ఇంటికి అధిపతి ఎవరంటే గురుడు అక్కడ ఆ గురుడు ఓనర్ కాబట్టి చూడండి ఒకసారి టెన్ దిగిన వాడు అల్లరి పని చేస్తుంటాడు చేస్తుంటే పక్కింటి వాడు ఏం చేస్తాడు ఆ ఇంటి యజమాని పిలుస్తాడు పిలిచి చూడరు మీ వాడు అల్లరి చేస్తున్నాడు ముందు బయట పంపిస్తా పంపించి అంటాడు యజమాని మాట మాత్రం వినవలసిందే కదా వాడు పిల్లలు ఎవరైతే టెన్ ఇంటికి దిగారో అలాగా ఈ ఓనర్ ఆఫ్ దట్ హౌస్ నైన్త్ హౌస్ ఈజ్ జూపిటర్ కాబట్టి జూపిటర్ యొక్క మంత్రాన్ని గురువు యొక్క మంత్రాన్ని సాధన మీద దక్షిణామూర్తి అనుకోండి దత్తాత్రేయ వారు అనుకోండి గణపతి అనుకోండి వెంకటేశ్వర స్వామి ఎవరినైతే మీరు గురువుగా భావిస్తున్నారో మీ యొక్క ఈ ఆలోచనలో అంటే ఇక్కడ అయ్యవారు నమ్మవారం కాదు అయ్యవారి యొక్క మంత్రాన్ని సాధన చేసుకుంటూ వెళ్తే డెఫినెట్గా అన్సక్సెస్ నుండి సక్సెస్ఫుల్ అవ్వడానికి ఈ ఫిఫ్టీన్ డేస్లో ఏమైనా అచీవ్మెంట్ చేయాలనుకుంటే మాత్రం డెఫినెట్గా ఆ విధంగా ప్లాన్ చేయండి రాజమార్గంలో రాజ్యం పొందగలుగుతారు శుభం బియాదు పూర్తి వివరాలకు సంప్రదించండి శ్రీ వేదమాత గాయత్రి జ్యోతిష్యాలయం బ్రహ్మశ్రీ మంతా సూర్యనారాయణ శర్మ శ్రీనిలయం ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వన్ నాట్ వన్ సాయి వైభవ్ లేఅవుట్ చిత్రపురి కాలనీ కాజాగూడ ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్ పక్కన నానక్రామ్ గూడ హైదరాబాద్ ఫైవ్ లాక్స్ ఎయిట్ ఫోన్ నెంబర్స్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ సెవెన్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ ఎయిట్ నైన్ సెవెన్ జీరో త్రిబుల్ ఫోర్ సెవెన్ డబల్ జీరో వన్ నైన్ సెవెన్ జీరో త్రిబుల్ ఫోర్ సెవెన్ డబల్ జీరో టూ